আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়িক টেলিভিশন স্বাগত বিডিটিভি বিজনেস আইডিয়া কিভাবে শুরু করবেন কোন ব্যবসা প্রিয় দর্শক কত টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করা যায় আর কি যোগ্যতা থাকতে হবে এই ব্যবসা করতে হলে এই সব তথ্য সহ ব্যবসার নানা দিক জানাবো একজন সফল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদ খান এখন আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো বেকারি ব্যবসা ও তার খুঁটিনাটি কিভাবে বেকারি ব্যবসা শুরু করতে হয় তো চলুন দেখে আসি বেকারি ব্যবসার খুঁটিনাটি আবুল খায়ের ভাই আপনি এই রিজা বেকারি কবে থেকে এবং কিভাবে শুরু করেছেন আমি তো এটা আজকে তিন চার বছর এই দোকানটা নিজে বাড়া নিছি বাড়া নিয়ে সেটা ধরেন না নিজে এই মাল ছামানা কিনা হরেক রকম হরেক বেকারি থেকে কিনি কিনা সেটা নিজের বেকারির নাম দিয়েছে গিরিজা বেকারি তো এই যে আপনার প্রোডাক্টগুলা মালামাল গুলা বেকারির যে প্রোডাক্ট সেগুলো আপনি কোথ থেকে নিয়ে আসেন কিভাবে কিনে যাত্রাবাড়ি বেকারি আছে এরপর কুসুমবাগ বেকারি আছে এরপর বাংলাদেশ বেকারি আছে আল্লাহর দান বেকারি আছে এসব বেকারি থেকে যদি গুণগত মান ভালো বিস্কুট দেখি ওইগুলো বিস্কুট কিনে নিয়ে আসে এই আর কি একটা দোকান দিলাম এটা নাম দিলাম রিজা বেকারি তো এই যে রিজা বেকারি আপনি শুরু করলেন শুরু করতে আপনার কি পরিমাণ মূলধন লাগছে পুঁজি লাগছে পুঁজি লাগছে ধরেন না দোকান ভাড়া নিতে হয়েছে এরপর দোকানের ডে ডেকোরেশন করতে হয়েছে এরপর অ্যাডভান্স দিতে হয়েছে এর কেউ ঘরে ঘরে গিয়ে ধরেন একটা দোকানের এই দোকানটার মধ্যে আমার তিন চার লাখ টাকা পুঁজি আছে তো তিন চার লাখ টাকা পুঁজি দিয়ে আপনি প্রত্যেক মাসে কি পরিমাণ আয় করেন মাসে ধরেন না আর কেমন আয় আট দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার এটা তো সীমিত বিশাকে বেশা কেনার উপরে যা বিক্রয় করি তার লাভ হয় আর কি একটু বিশ পার্সেন্ট তো আপনি তিন লাখ টাকা এখনো মূলধন খাটান এখানে তো আপনি তিরিশ হাজার টাকা পাইতে আসেন রিজার্ভ বেকারি আপনি শুরু করলেন এই শুরু করা থেকে আপনার কি ধরনের সমস্যা অথবা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন তখন কিছুদিন আগে এক মহিলা এসে আমার দোকানে আইসা দিয়ে কয় এই মালটা তো এক কেজি এই মালটা তো এক কেজি দিলাম দিয়ে আসে উনি হাঁটা শুরু করছে হাঁটা শুরু করার পর আমার এক কয়েকটা টাকা দেন আমি কোনো টাকা দেন টাকা এক ঘন্টা খানিক পরে দিতে আসি হয়তো লুক লুক এই কয়েকদিন ধরে হয়তো দেখছি আমি আপনার তো চিনি না কয় দিতে আসি কয়ে রিসিয়া গেছি গাই তো গেছি গা গতকালকে আসছে উনি আসার পর উনার কাছে আমি টাকা চাইলাম টাকা চাওয়ার পর উনি ধরেন না আরও কয়েকজন নারী টারি লই আসার আমার হামলার 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 সম্মুখীন আমি যখন আমি যেই যেই বেকারি থেকে মালটা কিনে আনি বই আনি কোনো ঝুঁকি নাই ঝুঁকি বলতে কিনা যেই বেকারিতে মালটা কিনে আনি যখন এক কেজি মাল কিনে আমি দুশো চল্লিশ টাকা দিয়ে মালটা বেস্তাম দুশো ষাট টাকা আনার সময় বইলে আসি যে ভাই যেই মালটা ডেমিস হয়ে যায় কি ওই মালটা আপনি কোনো ফেরত নেবেন তখন ওই মালটা আমি ফেরত দিয়ে আসি তার মানে যখন আপনারা মাল কেনেন কেনার পরে এই প্রোডাক্টগুলো যদি পচে যায় তাহলে আপনার রিটার্ন দিতে পারেন হ্যাঁ রিটার্ন দিবে তার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে যে আমি আপনার থেকে দুশো বিশ টাকা দিলাম দুশো চল্লিশ টাকা দিলাম দশ কেজি মাল নিলাম দশ কেজি মাল থেকে ধরেন না আমার দুই কেজি মালের ডেমিস হয়ে গেলো আমি দশ কেজি মাল ব্যস্ত না তখন তো কাস্টমার এই মালটা নিব না ডেমিস মালটা তখন আমি ওই মালটার আবার ওই কোম্পানিতে ফেরত দিয়ে আবার দুই কেজি মাল ফেরত দিলে আবার দুই কেজি মাল নিয়ে আসি নতুন করে এই যে ব্যবসা আপনি শুরু করলেন এই ব্যবসা শুরু করতে লাইসেন্স লাগছে কি না অবশ্যই লাইসেন্স লাগছে সিটি কর্পোরেশন থেকে লাইসেন্স লাগছে না দোকানের লাইসেন্স লাগছে তো লাইসেন্স তো অবশ্যই লাগে যে তরুণ উদ্যোক্তা যারা আছে আমাদের দেশে যারা বিভিন্ন ব্যবসা করতে চায় তারা যদি এই ব্যবসা শুরু করে আপনি তাদের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেন আমি তাদের বিষয়ে একটা পরামর্শ যে কিনা প্রথম যে কোনো জিনিস করুক শুরু থেকে করতে হইব আপনি যদি হঠাৎ করে বলেন যে আমি একটা বেকারি দিয়ে লাইম বেকারি দিয়ে সে হঠাৎ করে আমি অনেক টাকার মূল্য আমার আমি মনে করি আমার যেই মনের ভাবনা আমি একটা ছুটু করে দিছি দোকান এর পরবর্তীতে আর একটু আরেকটু বড়ো করে আমার আরেকটা গ্রাম করতে করতে এরপর নিজেই একটা ইয়ে করলাম তো আমার কথা হলো যারা এই কাজে আসবে যারা এই কাজে এই ব্যবসাতে আসবে এই ব্যবসাতে আসলে হলে প্রথমে আপনি যাই যাই না শুই না বুঝে সব কিছু আসতে হইব কি ধরনের জানাশোনার কথা আপনি বলতেছেন আমি জানাশোনা করেছি যে ব্যবসা আয় আয় একটা যে কোনো জিনিসে আয় করতে হইব তো আয় করলে আপনি ব্যবসা আসবেন ব্যবসা আসে যে হঠাৎ করে আপনি লুস্কান দিয়ে চলে যাবেন তো তার এটা আর আসার চেয়ে না আসাটাই উত্তম আপনি আসতে হইলে ব্যবসা করতে হইলে ব্যবসাতে আসেন তবে এই ব্যবসাতে লাভান আছে লাভ আছে লুস্কানের লুস্কানের জিনিসটা কম লাভটাই বেশি কারণ আপনি দেখেন যদি আপনি এখানে আসেন আজ আপনি একটা বেকারি দিলেন বেকারি দিয়ে ছুটি ছুটি জায়গায় দোকান নিলেন দোকান থেকে আয় করলেন আয় করে আসে ইয়ে করলেন যে কোনো আপনার মূলধনটা মোটামুটি আস্তে আস্তে বাড়বো বাট আর যদি পিস্টান থাকে সেটা তো সে অন্য ব্যাপার আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে যায় বিদেশে গিয়ে তো আসলে সবাই লাভবান হয় না অথবা অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ব্যাপারে যে অনেকগুলো টাকা যে নষ্ট হয় অথবা খরচ করে যায় তাদের ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন তারাই ব্যবসা ভাই আপনি যে প্রশ্ন করছেন এটার বক্তব্যকে আমি একজন আমি সাত বছর সৌদি আরব ছিলাম সৌদি আরবকে কিছুই করতাম পারছি না তো এখন এই তো নিজে আল্লাহ রঙ্গুলি একটা দোকান দিয়েছি দোকান দিয়ে চলে ফিরা মোটামুটি ভালো হয়ে আসছি বিদেশের পক্ষে আমি না কারণ আমি যে ষোলো
তো আপনি তিন লাখ টাকা এখনো মূলধন খাটান এখানে তো আপনি তিরিশ হাজার টাকা পাইতে আসেন তো আপনি কেন এত দূর মা বাপ ভাই বোন থেকে আপনি এত দূরে যাবেন সাবুল খায়ের ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ইভেন আপনি যে ব্যবসা দাঁড় করাইছেন সেই বিষয়গুলো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনারা তুলে ধরেন দেখেন কি করা যায় দেশের জন্য কি করতে পারেন এতক্ষণ আপনারা দেখলেন কিভাবে বেকারি ব্যবসা করতে হয় আপনারা ঘরে বসে না থেকে বেকারি ব্যবসা শুরু করে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন সালাম আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মাসুদ খান এখন আমরা কথা বলবো একটা বিউটি পার্লারের সাথে তো চলুন আমরা কথা বলি বিউটি পার্লার নিয়ে তাদের অ্যাক্টিভিটিস তারা কি করে ইভেন কিভাবে তারা বিজনেসটা স্টার্ট করছে কি কি জিনিস নিয়ে তারা কাজ করতেছে সেই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো নৃত্য ঝনকার স্কুল অ্যান্ড সাজঘরের প্রোপাইটার আপনাকে স্বাগত বিডি টিভি বিজনেসে আপনি এই বিউটি পার্লার ব্যবসা কিভাবে শুরু করলেন প্রথমে তো আমি ডান্স টিচার আমার এখনও প্রফেশন আছে ডান্স স্কুল নিয়ে কিন্তু নৃত্য ঝঙ্কার স্কুলটা আসলে শুরু করা হয় এভাবে যে আমার নাচের মেয়েরা আমি একটা শুটিংয়ে ছিলাম তখন আমার একটা প্রোগ্রাম চলছিল চ্যানেলায় তো আমি আমি একটা পার্লারে পাঠিয়ে দেই যে তোমরা ওই পার্লার থেকে সেজে আসো তো আমি তো সাজাতে পারছি না যেহেতু আমি সাজাই ওদেরকে তো তারপরে ও পার্লারে গেল তারপরে যাওয়ার পরে অনেক ধরনের নাচের আমার বাজেট ছিল তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা আজ থেকে বারো বছর আগের কথা বলছি আর ওনার পার্লারের বিল আমাকে করেছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তখন আমি খুব হকচকিয়ে যাই ব্যাপারটা নিয়ে খুব হুলুসুলুস হয় এবং বলি যে কি এমন সাজালেন যে এত টাকা নিলেন আমরাই তো সাজাতে পারি তো উনি আমাকে বলল যে আপনি এত পারেন তো আপনি একটা পার্লার দিচ্ছেন না কেন তো আমি অনেকক্ষণ ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং বলি যে হ্যাঁ আমি আপনার কথা এগ্রি আমি আসলেই পার্লারটা দিব তারপর আমি পার্লারটা শুরু করি নাচের স্কুলের মেয়েরা সাজবে এবং কাস্টমার আসলে আমার বোনাস দ্যাটস হয় আমি এই ব্যবসাটা শুরু করার পরে দেখছি যে না ব্যাপকভাবে সাড়া পেয়েছি কারণ হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র পার্লারেরই কাজ হয় না এখানে অ্যাস্থেটিক্স লেজারের কাজ হয় যেগুলো মানুষ লেজার সেন্টারে যেয়ে করত কত টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করলেন এই ব্যবসা প্রথমে তো আমি আসলে ব্যবসা হিসাবে করি নাই প্রথমে ভেবেছিলাম যে নাচের মেয়েরা সাজবে আমরা সাজবো কাস্টমার আসলে বোনাস দ্যাটস হয় আমি পাঁচ লাখ টাকার মতো মেকআপ আর কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আমি শুরু করি তারপরে আস্তে আস্তে দেশে বাইরে থেকে যখন প্রোডাক্ট আসা শুরু করলো মেকআপের বাহিরেও অন্য কাজ যখন শুরু করলাম তখন আসলে অনেক টাকাই দরকার হয়েছে মোটামুটি অ্যাস্থেটিক্স লেজারের কাজ যারা করে তারা মানে হিউজ টাকা এটাতে ইনভেস্ট করতে হয় কারণ নট অনলি ফর আপনার হচ্ছে শুধু মেকআপ আর চুল কাটা বা চুল মানে সেট করা এগুলো না সেটা বোচা নাক সোজা করা লিপটাকে একটু বাড়ানো তারপর আইব্রো পারমানেন্ট করা নেল করা মানে হেয়ার এক্সটেনশন করা আমারটাও করা আছে তো এটা যেন না বুঝতে পারে এবং খুবই ফ্লোয়েন্টলি করা যায় সেটা দিকে নজর রেখে আমরা আসলে আসল জিনিসটা দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন হিউম্যান হেয়ার দিয়ে কিন্তু হেয়ার এক্সটেনশনগুলো করতে হয় তো একটা হিউম্যান হেয়ারের কিন্তু প্রচুর দাম এটা চায়না বলেন আপনি থাইল্যান্ড বলেন এগুলো এগুলো থেকে আমরা কালেক্ট করি কিন্তু প্রচুর মানে মানে হিউম্যান হেয়ারের প্রচুর দাম তো এখন ইনভেস্ট বলতে গেলে তো অনেক টাকা লাগবে যদি কেউ এ ধরনের বিজনেস করতে চায় আর যদি শুধু পার্লার করতে চায় তাহলে মোটামুটি পাঁচ দশ লাখ টাকার মধ্যে হলে সে পার্লারটা মানে সুন্দর করে শুরু করতে পারবে এই বিউটি প্রোডাক্টগুলো কোথায় থেকে সংগ্রহ করেন আমার অধিকাংশ প্রোডাক্টই আমার ইটালি থেকে আসে আর থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর দুবাই এগুলোতে আমি যে পারচেস করি কালকে রাতে আমি নেমেছি সিঙ্গাপুর আর সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশ আর তিন দিন আগে আমি থাইল্যান্ড তারপরে মানে তারপর সিঙ্গাপুর গিয়ে আসলাম সো ওখান থেকে অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি আপনারা চাইলে আমাদের পেজে ভিজিট করতে পারেন এই ব্যবসায় কি কোনো লাইসেন্সের দরকার আছে অবশ্যই ডেফিনেটলি লাইসেন্স তো থাকতে হবে দেশ বিদেশের ট্রেনিং করা আপনার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এই কাজের জন্য আর অবশ্যই আপনার হচ্ছে বাংলাদেশের লেভেল ওয়ান লেভেল টু পাস করতে হবে আপনাকে লেভেল ওয়ান হচ্ছে বিউটিফিকেশনের উপর একটা কোর্স এটা বাংলাদেশ সরকার থেকেই আমাদেরকে করায় তারপরে লেভেল টুটাও তাই তো লেভেল ওয়ান লেভেল টু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর এছাড়াও আপনি যে যে কাজ করবেন সে সে কাজের আপনার মানে লাগবে সার্টিফিকেট লাগবে 
আর সার্টিফিকেট ছাড়া যদি কেউ কাজ করে আসলে সেই কাজটাকে কাজ মনে হবে না কারণ কোন শিক্ষায় যদি শিক্ষিত মানে এই এই সমস্ত কাজ এত সেন্সিটিভ কাজ মানুষের হেয়ার নিয়ে কাজ করা স্কিন নিয়ে কাজ করা আপনি যদি শিক্ষিত না হন তাহলে তো মানুষের ড্যামেজ হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় যে এটা সার্টিফিকেট ছাড়া বা শেখা ছাড়া এই প্রফেশনে না আসাই উচিত একজন নারী উদ্যোক্তা যদি এই বিউটি পার্লার ব্যবসায় আসতে চায় তাহলে সে কি করবে একজন নারী উদ্যোক্তা যদি এই প্রফেশনে আসতে চায় তাহলে সে ইজিলি আসতে পারবে কারণ এটা একটা জনসেবামূলক কাজ আমি মনে করি কারণ আমার এখানে পঁচিশ জন মেয়ে আছে তারা কিন্তু এইখানকার টাকা দিয়ে তারা কিন্তু অনেক হচ্ছে তাদের ফ্যামিলি চলছে তারা কিন্তু ফ্যামিলিকে চালাচ্ছে অনেকে পড়াশোনা করছে তারা পড়াশোনা চালাচ্ছে সো আমি মনে করি যে একজন নারী উদ্যোক্তার জন্য এটা খুবই বেস্ট একটা কাজ নারীদের জন্য কিছু করা আমার মনে হয় এটাতে বেশ সুযোগ আছে তার যদি কেউ কোনো নারী এটা চায় যে সে কাজটা করবে অনেক নারী উদ্যোক্তারা বিদেশে যায় সবাই তো সফল হয় না ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশি নারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আমার মনে হয় দেশে যদি ভালো কিছু করতে পারে কেন যাবে বিদেশে রাইট সো আমাদের সরকারের একটু এদিকে একটু সুনজর দিলে আমার মনে হয় ভালো হবে কারণ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু এখন বিউটিফিকেশান আগিয়ে আছে আমার মনে হয় নারীর নারীদের জন্য একটা ভালো বিজনেস কারণ এখানে নারী বস থাকে এখানে নারীদেরকে নিয়ে কাজ হয় এখানে কোনো ছেলে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই এটা একটা খুবই সেফ একটা জোন মেয়েদের জন্য বিদেশে যে কিন্তু মেয়েরা হ্যারেজ হয় বিদেশে যে মেয়েরা কিন্তু অনেক খারাপ মানে হতে হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই চান্সটা নাই এই বিউটিফিকেশানে যদি কেউ সুন্দরভাবে কাজ করতে চায় তাহলে সে অবশ্যই পারবে এবং আমার মনে হয় বিদেশে যাওয়ার চেয়ে এখানে যদি কেউ করে খায় এটা নিয়ে বা চাকরি করুক বা পার্লারই দিক তাহলে সে দিয়ে ভালো করে থাকতে পারবে আপনি তো শখের বসে করেছেন এই বিউটি পার্লার ব্যবসা থেকে মাসে আয় কত টাকা আলহামদুলিল্লাহ ভালো কারণ হচ্ছে আমি তো শখের বসে করেছি এখনও শখের বসে করি দেখেন আমি কিছু কাজ আছে যে আমি টাকা তুলতেই পারি না সেগুলো কাজ যেমন আমি একটা বনফিউশন ট্রিটমেন্ট যেটা চল্লিশ হাজার টাকা প্যাকেজে কিনতে হয় কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত ওইখানে চল্লিশ হাজার টাকা ইনপুট করতে পেরেছি কিনা আই ডোন্ট নো কিন্তু আমি কিনি আমি শখের বসে অনেক মেক কিনি অনেক দামি দামি মেক কিনি কিন্তু খুব কম রেঞ্জের মধ্যে আমরা কিন্তু মেক কাজ করাই তো আমার মনে হয় যে আমার প্রোডাক্ট এবং আমার শখ মিলিয়ে আমি এই কাজটা করছি কিন্তু লাভ টাভ ওই রকম আমি দেখি না বা ওই রকম আমার দেখা প্রয়োজন মনে হয় না আর কি কিন্তু এটা আপনার যদি কেউ প্রফেশন হিসাবে নেয় তাহলে সে কাজটা করে খেতে পারবে আর কি আপনার এই সাজঘরে কি কি ধরনের কাজ করেন আচ্ছা আমাদের এই সাজঘরে মূলত প্রেডিকিওর ম্যানিকিওর ফেসিয়াল তারপরে সাজ হেয়ার স্টাইল তারপরে রিবন্ডিং ক্যারাটিন ক্যানবো তারপরে অ্যাস্থেটিক্স লেজার যদি বলেন মল ধরেন আপনার এখানে অনেক বড় তিল আছে সেটা একদম আপনি তুলে ফেলতে পারবেন নাক বোচা নাক সোজা করতে পারবেন লিপ একটু ছোটো চিকন থাকলে সেটা বড় করতে পারবেন তারপরে বিদেশিদের মতো আপনার হেয়ার এক্সটেনশান করতে পারবেন নেল এক্সটেনশান করতে পারবেন আইল্যাশ ভলিউম করতে পারবেন তারপরে আপনারা হোয়াইটেনিংয়ের যে গ্লুটা থাকেন এটা করতে পারবেন লেজার পুরো বডি হোয়াইটেনিংয়ের জন্য লেজার করে অনেকে এটা করতে পারবেন সো হিউজ কাজ আমাদের এখানে আছে এবং আমরা করি যদি ফ্যাট ফিলার কারো যদি ফ্যাট হয় যে চিনে ফ্যাট থাকে অনেকের তারপর শরীরের অনেক জায়গায় ফ্যাট থাকে সেগুলো আমরা ফিলার করে দিই মানে ফ্যাট ফিলার ফ্যাট রিডিউস এটা করি বোটক্স করি একজন নারী উদ্যোক্তা যদি আপনাদের এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে কাজ শুরু করতে চাই সেরকম সুযোগ কি আছে অবশ্যই আমরা তো এটা করি আমরা কমন সেন্টারদেরকে ট্রেনিং করিয়েছি তারপরে অনেক নারী আছে যারা আমাদের এখান থেকে কাজ শিখে যে পার্লার দিয়েছে তারা বেশ ভালো আছে আমাদের সাথে কানেক্ট হয় এবং এখান থেকে ট্রেনিং করে তারা দেশের বাইরেও গিয়েছে অনেক পার্লারে জব করে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের সাথে কথা হয় যে তারা ভালো আছে কি না খুব ভালো আছে কি না বা কেমন আছে আমাদের সাথে কথা হয় যেহেতু আমি টিচার সো আমার সাথে সবারই কমিউনিকেটটা হয় আর কি আপনার এই সাজঘরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার এই সাজঘরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে আমি বাংলাদেশের টপ ক্লাস অ্যাস্থেটিক্স লেজার সেন্টার উইথ হচ্ছে মানে কি বলে পার্লার 
এই দুটো একসাথে কম্বাইন্ড করতে চাই যে বিউটি জগতের মধ্যে নারী সৌন্দর্য যেটাকে বলে সেটা আমি উন্মোচিত মানে উন্মোচন করতে চাই যেটা হচ্ছে এখন সার্জারি করেই হোক আর নন সার্জারিক্যালে ভাবেই হোক মেকআপ তো ধরেন ওয়ান টাইমের জন্য মুখ ধুইলাম উঠে যাবে কিন্তু এটা যেন পারমানেন্ট হয় সেই জন্য কিন্তু আমরা হচ্ছে পারমানেন্ট সলিউশন হিসাবে কিন্তু সার্জারি বলেন তারপর অ্যাস্থেটিক্স লেজার বলেন এটা কিন্তু আমরা করছি সো আমার মনে হয় যে আল্লাহ যদি চান এবং আপনারা সবাই সাথে থাকেন এবং সবাই যদি আমাকে এভাবে যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে আসছে সেভাবে সাপোর্ট দেয় ইনশাল্লাহ একদিন আমি আমার স্বপ্নে পৌঁছাবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনারা আসছেন কষ্ট করে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাদের চ্যানেলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত সুন্দর করে সব ব্যবসায়ীদেরকে আপনারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন লোকজনকে জানাচ্ছেন যে আপনারা মানে ব্যবসায়ীদের সমস্যা তারপরে সুবিধা অসুবিধা এগুলোর জন্য আসলে বিডি টিভি বিজনেসকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখলেন এন যে সাজঘরের আমাদের ওনার আপু উনি ওনার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে ইন্টারভিউ দিল সো আপনারা যদি কেউ এ ধরনের বিজনেস স্টার্ট করতে চান অথবা এ ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এ ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে জড়িত হতে পারেন ইভেন বাংলাদেশের যে বেকারত্ব আছে সেই উইমেন পাওয়ারকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ এখন আমরা কথা বলবো পানের দোকানের মালিক রাসেল ভাইয়ের সাথে আচ্ছা রাসেল ভাই আপনি এই যে পানের ব্যবসা কখন কিভাবে শুরু করছেন আমি পানের ব্যবসা আজ থেকে তিন বছর আগে চালু করছি তো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো পানের ব্যবসা যখন শুরু করেন তখন আপনার প্রাথমিকভাবে পুঁজি ছিল কত কত টাকা দিয়ে ব্যবসাটা শুরু করছেন অ্যাকচুয়ালি আমি এটা পুঁজিটা অ্যাকচুয়ালি পঞ্চাশ হাজারের টাকার ভিতরে আমি চালু করছিলাম তো এখন আস্তে আস্তে মোটামুটি এখন মনে করেন চার পাঁচ লাখ টাকার মাল আছে এই পানের ব্যবসার আসলে কি কি জিনিস প্রয়োজন পড়ে এই ব্যবসাগুলো করতে অথবা এই পানগুলো সুপারিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসবে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি যে জায়গায় যেমন রংপুর দিনাজপুর এই জায়গায় সুপারি দাম সস্তা থাকে ওই জায়গা থেকে আনতে পারেন আমি সাধারণত শামবাজার থেকে আপনার এই সুপারিগুলো আনছি পান সুপারি জর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি এই ব্যবসাতে আসলে কি ধরনের ঝুঁকি আপনার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় ঝুঁকি কিছুই না জাস্ট আপনি সৎভাবে যদি ব্যবসা করেন ইনশাল্লাহ এই ব্যবসাটা খুবই লাভজনক এই যে ব্যবসা করতে কি কি লাগে ধরেন আপনার ট্রেড লাইসেন্স লাইসেন্সের যে ব্যাপারগুলো থাকে পেপার ঠেপার এগুলো 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 অফকোর্স মনে করেন ট্রেড লাইসেন্স তো অবশ্যই লাগবো আপনি ট্রেড লাইসেন্স আপনার পান জদে সবগুলোরই একটা মানে ট্রেড লাইসেন্স থাকে সরকার অনুমোদিত আপনার ওইগুলো আপনার রেনু রেনে প্রথম অবস্থায় আপনার লাইসেন্স করতে হবে তারপরে প্রত্যেক বছর বছর আপনার রেনু করতে হবে আমাদের দেশের যে বেকার সমস্যা আছে সেই সমস্যা উত্তরণের জন্য আপনি কি তাদেরকে পানের ব্যবসা অথবা আপনার মতো ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিতে চান হ্যাঁ অবশ্যই মনে করেন পানের ব্যবসাটা একবারে ছোট একটা পুঁজি যদি তারা চায় গ্রামের কিছু যুবকরা মিলে সুবারি সংগ্রহ করে মনে করেন ঢাকা শহরে যারা যারা ছোটো ছোটো দোকান আছে তাদের কাছে পাঠাইতে পারে বা শামবাজারে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে পারে এবং তারও লাভজনক হবো আমরাও লাভজনক হবো কত টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করা যায় আর আপনি যে ব্যবসাটা শুরু করেছিলেন আপাতত আপনার মাসিক আয় কত টাকা থাকে যদি একটু বলতেন খালি প্রাথমিক অবস্থায় তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে চালু করছিলাম আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো পর্যায়ে আছে এখন মনে হয় মাসে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা একটা ইনকাম করা যায় আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর অসংখ্য যুবক বিদেশে যাচ্ছে সবাই তো লাভবান হয় না গিয়ে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা ঠিকভাবে ইনকাম করতে পারে না অথচ অনেক টাকা খরচ করতে হয় তো তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান হ্যাঁ এখন প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকা লাগে বাইরে যাইতে অথচ আপনি পঞ্চাশ হাজার বা এক এক দুই লক্ষ টাকা হইলে আপনি ভালো একটা দোকান দিতে পারবেন আপনি এই দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপনি মাসে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন প্লাস আরও চার পাঁচটা যুবক ছেলের আপনি কাজে লাগাইতে পারবেন যদি মনে করেন আপনি দুই চারটা দোকান নেন এটার ভিতরে মনে করেন দুইটা করে যদি লোক রাখেন তাহলে আটজন লোক আপনার এখানে কাজ করতে পারব এখন আপনারও লাভ হবে যারা বেকার আছে তাদেরও লাভ হবে আপনি পানের দোকানটা দিচ্ছেন এই দোকান নিয়ে অথবা এই ব্যবসা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি অ্যাকচুয়ালি আমার পরিকল্পনা ছিল ছোট একটা পানের দোকান ছিল পরে এটা আস্তে আস্তে অনেক বড় করছি এখন এটার সাথে আরও অনেক কিছু অ্যাড করছি এখন আরও দুইটা আমার দোকান আছে 
और भविष्य चिंता भावना करता और अस्त अस्त दोकान बारे मन करें किस लोक सब व्यवस्था कर देव ये हमारे लक्ष्य एखी हमारे जगह मन करें आंडारे बारोटा स्टाफ क्ज कर भविष्य चिंता भावना आो कि दोकान ने आो बीस पचिस जन स्टाफ खाटार चिंता भावना आ तो रसल भाई आपनर मूल्यवान समय देर इवें आपने जो कष्ट बीजनेस दाड़ कर युव समाज उद्देश्य हमारे देश में बेकार मानुषर उद्देश्य जो परामर्श मूल्यवान परामर्शगुल दिलें यह आपके असंख्य धन्यवाद आपना को अनेक धन्यवाद दर्शक मंडल आपनारा देखें पान व्यवसार विस्तारित रसल भाई क्या भाव पानर व्यवसा दाड़ करा उन्नी आज के मोटामोटी लाखपति हो गए उनारे कथा बार समय जो जिन खेल कर देखल वनर शुद्ध पान व्यवसा ना पान व्यवसा के शुरू कर उन्नी बे कैकटा व्यवसा अलरेडी स्टार्ट करते एक्सपैंड करते जे बेपार सब भलो लागसे उन्नी जेटा आसल जुब समाज उद्देश्य परामर्श दी बांगलेशी बेकार समस्या समाधान जो उन्नी जो परामर्शगुलो दी से अत्यंत मूल्यवान उनार यान व्यवसाते मोटामाटी छोट परिसर मूलधन के शुरू कर आज के उनार दो, दोकने मोटामाटी सात थ आठ जन एमप्लय आसले देशर जो हिज कन्ट्रिव्यूशन सो आजकल मत एखने शेष करकुम वरहमतुल्लि वरक सामकुम सबाई के स्वागत जाना मासूद खान एख् कथा बोलो फार्निचारे व्यवसा नहीं एख् कथा बोलो शशी फार्निचारे मालिक मोहम्मद शुभ भाईर साथ शुभ भाई अपने ये काठर व्यवसा क्यों शुरू कर लसले व्यवसाटा हमारे एक फैमिलीगत बीजनेस एट लाइक आब्बा हमें उन्नी प्लस फर्टी इयार्स एक्सपिरियन्स तो आसल छोट बला काठर साथ सम्पर्क जुक्त ओसुबादे हमें स्टाडी हमारे ग्रेजुएशन कमप्लीट कर मैं उद्देश्य छो छोटो थे बीजनेस था क्या छोटो बेला देखे आसते तो मैं यार साथ बड़ो होती तो तो जस्ट ग्रेजुएशन कमप्लीट करा दरकार आसल व्यवसार क्षेत्र में शिक्षागत जोग्यता अनेकटा दरकार तो हमारे छोटो बेला इच्छा छो व्यवसा करार तो से सुबादे एखे आसे आ कि तो छोटो बेला एक्सपिरियन्स लाइक बोलें फिफ्टीन इयार्स टोन्टी इयार्स हमें एक्सपिरियन्स ए रखम आ कि तो से सुबादे आसे आ कि हमारे आब्बू छोटो हमारे आब्बू छोटो बेला के व्यवसार साथ सम्पर्क जुक्त उन्हींटारे रिलेटेड तो उन्नी करते करते सुबह फैमिलीगत बीजनेस काठर फार्निचारे व्यवसा शुरू करते आसले कीरकम पुजर दरकार है आसले फार्निचार व्यवसाटा लाइक जो अपना एक कथा जो मैं बाल मत चार बाली पानी ढालते हैं जो ढालते हैं अति खाच ए रकम ये व्यवसाय अपने आसले मैं को लिमिटेड कोमाउंट अपने मैं बजेट करा पड़े ना एखे आपने कूटीखान जो आपने व्यवसाय मूलधन लागान से लागे जी बना जाए ना अराउंड फिफ्टी लैख से लागे अपनी दस लाख शुरू करते पाँच लाख शुरू करते लिमिटेड को अमाउंट नहीं तो टाक दिए हो जाए मिनिमाम मिनिमाम एटलिस्ट जो आपने लाइक सपोज हमार मत एक शोरूम छोटो खाटो एक शोरूम मोटामोटी सजाय जो शुरू करते चान तो मिनिमाम बजेट अपना आठ थे दस लाख टाक लागे साथ ही डेकोरेशन तो आ कारण मैं फार्निचार व्यवसा जो किस गर्जेस जिस आपने उठान से क्षेत्र में हे मिनिमाम टेन लैख एक् देखें आसल बजेटर तो किस नहीं हे हमें दस लाख दिए शुरू कर लम पाँच लाख दिए शुरू कर लम से फैक्ट ना बाट मिनिमाम अमाउंट मैं एटलिस्ट टेन लैख ए रखम आ कि दस लाख दिए आपने शुरू कर लो प्रोडक्टगुल्लो अपना क्या भाव नहीं आसें कार्डगुल्लो क्या नहीं आसें कार्डगुल्लो आसल सरसि चिटांग रागामाटी थे बान्दरबान इम्पोर्ट करी ओखान गाड़ी काट नहीं आसि गाच नहीं आसि तपर एखान मैनुफैक्चर कर निजे तैर निजे प्रोडक्टगुल्लो कर्मचारी आज है अंडारे ना हलो एटलिस्ट प्राय फिफ्टी टू सिक्सटी ए रकम कर्मचारी आगू आप निजे मैनुफैक्चर कर निजे प्रस्तुत करी ओखान काटाई ना मैंने काट काटाई काटा तरह निजे प्रस्तुत कर काठर फार्निचारे व्यवसा शुरू करते कि लागे कि धरण योग्यता अथवा विषय आज है एक जस्ट शोरूम दिए मार्केट व्यवसा करते हैं जस्ट ऑनलि फार्निचार और एक हेरा जे रखम करते निजे प्रस्तुत करते निजे बिक्री करते तो आसले मूलधन हिसाब से फार्ष्ट अब हम अपना एक्सपिरियन्स लागू जो अपना अभिज्ञ अभिज्ञ होते हैं से क्षेत्र में से प्रस्तुत करें जे जमन जो विषय से छोटो बेला देखे आते हैं सर हमारे आब्बा एगू मैं क्च उन्नी निजे शिखन शिखे उन्नी आज के प्रस्तुत कर मालिक हो मालिक हो तो जो आपने निजे प्रोडक्ट तैरी करते चान जो निजे मैनुफैक्चर करते चान से क्षेत्र में एक्सपिरियन्स हवा लागे से क्षेत्र में आकटा विषय से बोलें मैं शिक्षित को लोक उन्नी जो नतून अवस्था एक शुरू करते चाय उन्नी निजे तैरी कर सम्भव ना सम्भव ना बोलते मैं ये खूब ही टाफ कारण मैं लाइक प्रोडक्शन लाइन टाइम जरा देखा गया से पढ़ाशन जरा व्यस्त छो ये एक्सपिरियन्स ना हो आर आक धाप हे फार्निचार कम कमी निजे बिक्री कर लगे अनेक कस्टमार एरक आज जरा निजे उद्योग निसे उन्नी शिक्षित प्लस उन्नी सरकार चाकरी करतें प्राइट सेक्टर जब करतें 
তো উনি এখন ওটা ছেড়ে দিয়ে উনি এখন ব্যবসা করতেছেন কি সেটা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে উনি শোরুমে বিক্রি করতেছেন বাট উনি নিজের দৃষ্টিতে প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচার করছেন না তৈরি করতেছেন না তো দুইটা ধাপে আছে সেটা হচ্ছে যদি আপনি তো নিজে তৈরি করতে চান যে আপনি লোক দিয়ে বা মিস্ত্রি দিয়ে নিজে কারিগর দিয়ে নিজে তৈরি করবেন সেটা আসলে নতুনদের জন্য বা নতুন উত্তর নিউ কামার্স যারা আছে তাদের জন্য একটু টাফ কারণ মানে এই লাইনে হচ্ছে ফার্নিচার লাইনে আপনি নিজে কাজ না জানলে বা আপনার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে আপনি তাদের কাজ করাতে পারবেন না ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে যে আমি নিজে ফার্নিচার কিনে কিছু স্বল্প দামে কিনে আমি এটা বিক্রি করলাম প্রফিট নিলাম সেটা হচ্ছে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সেটা ভালো কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসায় কি ধরনের ঝুঁকি থাকে অথবা আপনারা নিজেরা কি ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন কিংবা নতুন যারা উদ্যোক্তা আছে তারা কি ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে বললাম আসলে কাঠের ফার্নিচারের ঝুঁকি বলতে কিছু নাই যে লাইক এটা আমার রইল জিনিসটা যে জিনিসটার দাম কমে গেল তা না তবে ঝুঁকি কি যে আসলে নতুন অবস্থায় আপনার জিনিসটা পাবলিসিটি হইতে বা আপনার ব্যবসাটা দাঁড়ায় একটু সময়ের প্রয়োজন একটু সময় সাপেক্ষ তাছাড়া তো এটা দেখা গেছে এরকম যে আমার একদিন আমার দোকানে পড়ে রইল বা আমার শোরুমে পড়ে রয়েছে জিনিসটা আমার মানে লস হচ্ছে সেরকম না আপনার কাঠের জগতে এটা আমার কোনো পথনশীল না আপনার কাঠটা রয়েছে কাঠটা আরও সিজন হচ্ছে এটা একটু পুরানো হলে এটা জিনিসটা আর একটু বাড়বে যেন আপনি বলতে পারছেন এটা কাঠটা ফুললি সিজন করা কাঠটা সিজন হল আপনি নিতে পারেন এটা এখন আর পাকা বকত তবে লস কি সেটা হচ্ছে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যবসাটা একটু আপনার ধৈর্য ধরতে হবে কারণ কাঠের ব্যবসাটা আসলে জিনিসটা তো এরকম না যে একটা মুদি দোকান টুকিটাকি জিনিস দুই চার দুই মানে আজকে আপনি দোকান দিলেন দুই চার পাঁচ টাকার জিনিস বিক্রি হইলো সারাদিন না এরকম না এটা কাস্টমারটা সপ্তাহে আসতে আপনার একটা সময় লাগবে আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকার আর তাদের উদ্দেশ্যে আপনি নতুন ব্যবসা শুরু আর এই কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করা যায় কি না এ ব্যাপারে তাদেরকে কি কোনো অবশ্যই আসলে যারা মানে নিউ কামার্স যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন বা যুব সমাজ আমাদের ইয়াংস্টার যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে সাজেস্ট যে মানে অনেকে আবার প্রবাসে চলে যাচ্ছেন তো ফার্নিচার লাইনে আসার যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে আপনারা বলছি যে ফার্নিচার লাইনটা আসার ক্ষেত্রে আপনার লাইক আপনার যে পুঁজিটা দরকার যে মূলধনটা দরকার এর একটু ব্যয়বহুল্য যে লাইক একটু বড় অ্যামাউন্ট দরকার তাছাড়াও দেখা গেছে যারা বেকার আছেন বা যারা দেখা গেছে দিশাহীন হয়ে আছেন যে লাইক আমি শিক্ষিত যুবক বা দেখা গেছে আমি কাজ কাম পাচ্ছি না সে ক্ষেত্রে বলতে পারবো যে আমাদের দেশে অনেক যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে ওখান থেকে অনেক উদ্যোক্তা অনেক বিষয় শুরু করতেছে তবে হ্যাঁ আমি ফার্নিচার লাইনের সমাজে ওয়েলকাম জানাবো যাদের মূলধন আছে পর্যাপ্ত বাট কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনো মানে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনো মানে ব্যবসা শুরু করবেন সেটা পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আসতে পারেন ওয়েলকাম জেলা শহরে কেউ যদি এই কাঠের ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করতে চায় তাহলে কি ধরনের প্রসিসার ফলো করা উচিত আসলে প্রসিডিওর কি আপনার একটু পরিচিতির বিষয় আছে আপনার দেখা গেছে যে জিনিসটা আপনি এক্সপেন্স করার ক্ষেত্রে একটু সময় সাপেক্ষ সেটা হচ্ছে জেলা শহরে যে আমাদেরও আছে আমাদের বরিশালে যায় তারপর হচ্ছে আপনার কুমিল্লাতে যায় নোয়াখালীতে যায় যাত্রাবাড়িতে আছে তারপর হচ্ছে আপনার যশোরে যায় মামিন সিংয়ে যায় তো বিভিন্ন জেলে আমাদেরও যায় তো সেটা আসলে একটু পরিচিতির ব্যাপার একটু দেখা গেছে এক্সপ্লেন করতে গেলে আপনার বিভিন্ন মানে একটু প্রচারণার ব্যাপার আছে আপনি একটু প্রচার করলেন ঠিক আছে আর চেষ্টাও মানে আপনার কিছুটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে যে লাইক আপনি একটা ডিলারকে দিচ্ছেন ভাই বাংলাদেশ থেকে অনেক যুবকই বিদেশে যাচ্ছে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসতেছে যাদেরকে আমরা প্রবাসী বলি এখন এই প্রবাসীরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসতেছে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবসা নিয়ে আসলে আমি শুরুতে যেটা আপনাকে বলছি সেটা হচ্ছে এই ব্যবসাটা আসলে একটু ব্যয়বহুল্য এখন দেখা গেছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসতেছে বা তারা দেখছে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আসতেছে প্রবাস থেকে কারণ তারা যদি দেখা গেছে মোটামুটি একটা পুঁজি নিয়ে বা মোটামুটি একটা মূল ধন্য যদি শুরু করে অ্যাটলিস্ট আমি প্রথম অবস্থা যেহেতু আপনাকে বলছি অ্যারাউন্ড দশ লাখের মতো এখন নিজের জায়গা বা নিজের দোকান হলে আপনি অ্যারাউন্ড পাঁচ লাখ দিয়ে শুরু করতে পারেন এটা কোনো ফ্যাক্ট না কারণ একটা মানুষের সাথে যখন আপনি ব্যবসা শুরু করবেন তখন মানে অ্যাটলিস্ট সব টাকা দিয়ে যে আপনি নগদ মাল নিয়ে আসতেছেন এরকম না নগদ ফার্নিচার কিনে নিয়ে আসতেছেন এরকম না আপনি পাঁচ লাখ দিয়ে শুরু করতে পারেন তবে আপনার জিনিসটাকে অ্যাফোর্ড করতে হবে যে ফার্নিচার ব্যবসা যে আসলে একেবারে আপনি মানে ক্ষুদ্র থেকে শুরু করলেন এরকম না কিছুটা অ্যাফোর্ড তো আপনাকে করতে হবেই তো সেই ঝুঁকিটা যদি কেউ নিতে পারে সেই মূলধনটা যদি কেউ লাইক অ্যাপ্লাই করতে পারে অ্যাফোর্ড করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওয়েলকাম আপনি আসেন তবে ব্যবসায় কোনো আপনার দেখেছে ব্যবসার সাথে তো কোনো তুলনা নাই ব্যবসা করে কোনো লস নাই তবে সেটা সময় সাপেক্ষ কিছুটা মানে পরিশ্রমের বেশ বিষয় আছে ভাই আসলে আপনি যেটা বললেন পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে
प्रफिट हम निजे ऊपर कत पार्सेंट कर कतटूक कर देखा गया जिन सपोज हमें आलमारी का कहीं आसल पचिस हज़ार दिए हमें एक त्रिस पैंत बिक्री कर लगे क्षेत्र में बेनिफिट आसें एक रकम एटलिस्ट जो दस लाख टाक अपनी पुजी खाटान जो अपनी बिक्री आपनर प्रफिटे बेसि दिए अपनी करते क्षेत्र में दर दुई लाख यकम आस आई लाख शुभ भाई हमारे साथ कथा बोलार जो आपके असंख्य धन्यवाद जी भाई अपन असंख्य धन्यवाद आसल एरक हवा उचित जो अपारा जे रखम रिपोर्ट करते हैं कि कि यांग उद्योता जरा आरुण उद्योता जरा आदेश जो जिस खूब भलो खूब फलप्रसूत है से मैं जरा निमार्स आज तक उत्साह पेल जरा क्षतर सम्मुखीन हो जरा प्रवसी भाई आदि एक उपकृत हलो जाना शुरू करते व्यवसाटा कि करते से क्षेत्र में भी अपन धन्यवाद अपनारा एत खुण देखें क्यों फार्णिचारे व्यवसा शुरू करते हैं और फार्णिचारे व्यवसा शुरू करा बेकार आसी ता क्यों लाभवान होते और बांगलेश अर्थनीति भूमिका रखते सलम आलैकुम आपन सबा के स्वागत जाना चाहिए मासूद खान एख कथा बोलो पाखिर खाद्य शस्य सेक्टर में इमरान भाई आपने ये खबर व्यवसा कौन और क्या भाव शुरू कर प्रथम तो बंद करते तरह तरह जयन दिल भल लगती किस ट्रेनिंग निल शुरू कर प्रथम छय मासे लस हो कि छयस इनशाला साफल चोखे देखिए बांगलेशे हजारों व्यवसा आत व्यवसार बहरे गए आप क्या पाखिर खबर दोकान व्यवसा ये दाँड कर हमार छोटो बलते शख छो भिन्न किस कर आशेपाशे जो ना थे सरकम किस कर उद्योता छोड़ी शख छो ये व्यवसा जो अपनी शुरू करें कत टा पुजी ने व्यवसा शुरू कर प्रथम तो शुरू हमारे पाँच लाख टाक दिए तरह छय मास हल्का हल्का लस हो छय मास पर इनशाला लाभवान मुख चोखे देखी तो ये विभिन्न पाखिर खबर एखे देखते दोकने ये खबरगुल नहीं आसें पाखिर खबर ये नहीं आसि अपना देशी किस पाइकर मार्केट आ पुरान ढाका और विदेशी आइटेमगुल्लो नहीं आसा है इम्पोर्ट एक्सपोर्टर व्यवसा कर तरह का संग्रह कर आपनार दोकने पाखिर दोकने कत प्रकार खबर आटे अपना ये अपना बोले शेष करा जा आइटेम शेष नाई अपनी जो प्रश्न करें आपनार दोकान कमार दोकान प्राय एक ऊपर आज आइटेम सब बार्डफूड खबर चले अपना चीना मिलेट कैनारि सूर्य और कैटफुटर क्षेत्र चलो कैटफुट विभिन्न ब्रैंडर कैटफुट यह व्यवसाय झुकी की जो बोलते झुकी अवश्य आज तो अपनी नतून एक एलिक व्यवसाटा शुरू करबें से एलिक आपनर ना चलते परे ना चलने अपनी अवश्य लस खाब तो भाई व्यवसा करते कि योग्यता लागे अपन प्रथम आपनर योग्यता लागे प्रैक्टिकाली अपना जेको दोकने आगे अपनी चाकरी करते हो अपनार शिक्षागत योग्यता सर्वनिम्न एट थे एस एस सी पास लगे और बेसि हम आो भलो है ये व्यवसा करते को लाइसेंस अपना लागे कि ना ना एम बेटे व्यवसा शुरू कर अवश्य लाइसेंस करा नागर बांगे नागरिकतर अधिकार अपना ट्रेड लाइसेंस करें करा उचित कर ले तो भलो निरापद बांगलेशी जरा शिक्षित बेकार आदेश उद्देश्य कि हमें एक समय बेकार आसलम शखर बस शुरू करश्रम कर, कोस्ट कोरे, 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 सबा जी जेको भाव एट क्या कर्म ढोके मन थे जो कर अवश्य सफलता पा बांगलेश असंख्य लोक जन विदेशे जाए विदेशे गए सबाई सफलता पाए ना क्षतिग्रस्त विदेशी उद्देश्य किस क्षतिग्रस्त विदेशी आपनर मन करा उचित जे जो देशे अनेक किस जेमन आपनर देशे आदेश संग्रह कर कैट आट देशे आपनर फार्म कर उत्पादन कर भलो भलो दाम बिक्री कर बार्ड आसे लाभ बार्ड आसे ककाटेल आसे बजिगार आसे प्रिंस आगू अपना खामार कर ले भलो भाव एक संसार चालाना सम्भव मासे अपना त्रिस चल्लिस हज़ार टाइम पंचाश टाइम इनकाम करा सम्भव जो अपनी मन थे चेषा करें तो भाई आपने जो पाँच लाख टाक पुजी ने व्यवसा शुरू कर मासिक कत टा आय करें ये मुहूर्त हमारे इनकाम आंचाश थ सत्तर हज़ार टाक बांगलेशे तो अनेक शिक्षित मानस आज जरा बेकार चाकी पा तो तर उद्देश्य किसू बोलें ता जो व्यवसा शुरू करते चाहिए क्या भाव शुरू करते हैं प्रथम तो दोकने वोष्ठान आपनर किसुद चाकरी करते हैं अभिज्ञतार बेपार आर टाक पैसारों बेपार टा पैसा प्लस चाकर प्रैक्टिकल अभ्यस ना थे अपनी शुरू तो पारे तो व्यवसाय अपन मान्थलि आय कत है ये आपने बोल अपनार शुरू थे प्रथम छय मास लसे आसल 
আর বর্তমানে এই মুহূর্তে আপনার পঞ্চাশ থেকে সত্তর আশি হাজার টাকা হয় মাসে তো ইমরান ভাই আপনার ব্যবসা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক তথ্য আমাদেরকে দিলেন এই সমস্ত তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা এতক্ষণ দেখলেন কীভাবে পাখির খাবারের ব্যবসা করতে হয় চাইলে বেকার না থেকে আপনারা পাখির খাদ্য শস্যের ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন সালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদ খান এখন আমি কথা বলবো পাখির ওষুধের সেক্টর নিয়ে ঢাকা টিএম ক্লাসিক পেড গ্যালারি এবং কৃষি টিভি ক্লাসিকের ওনার আপনাকে স্বাগত বিডি টিভি বিজনেসে আপনি এই পাখির ওষুধের ব্যবসা কিভাবে শুরু করলেন ধন্যবাদ বিডি টিভি কর্তৃপক্ষ আসলে এই বিজনেসটা আমার প্রথমে শুরু আমি গ্রামের ছেলে গ্রাম থেকেই শহরে আসি এসএসসি পাশ করার পরে লেখাপড়া অবস্থায় আমরা আমার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে আমরা লেখাপড়া অবস্থায় টুকটাক যে ব্যবসা বাণিজ্য করার চেষ্টা করি সেখান থেকেই শুরু তো এই প্রথম পর্যায়ে আমি আসলে মেডিসিনের ব্যবসা শুরু করি নাই আমি অ্যাকুরিয়াম বিজনেস করি অ্যাকুরিয়ামের উপরে যে পশু পাখির বিশেষ করে মাছের খাবার রঙিন মাছ এবং কবুতর পাখি এই ধরনের বিজনেস করি তো পাশাপাশি এদের ট্রিটমেন্টের জন্য আমার কিছু কিছু ওষুধের প্রয়োজন হয় এই জন্য আমার দোকান এগুলো রাখতে বাধ্য হই এরপর আস্তে আস্তে এটার উপরে আমি লেখাপড়া আরম্ভ করি যে এই ভেটেনারির উপর কীভাবে পশু পাখির ট্রিটমেন্ট করা হয় এই এখান থেকেই আমার এই জগতে আসা দীর্ঘ প্রায় বিশ পঁচিশ বছর এই লাইনে আসি আমি তো এখন মূলত অনলাইনের মাধ্যমে আমার ইউটিউব চ্যানেল কৃষি টিভি ক্লাসিকের মাধ্যমে আমি এইসব প্রোডাক্ট সেল করি বেশি সারা বাংলাদেশে আমার এই প্রোডাক্টগুলো সারা বাংলাদেশে যায় তো আজকে আপনাদের এই বিডি টিভি বিজনেসে বলবো যারা নতুন উদ্যোক্তা এই লাইনে আসবেন আসলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নয় আপনারা এই লাইনে আসতে হলে প্রথমেই একটা প্রশিক্ষণ নেবেন বাংলাদেশে যেই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আন্ডারে ভেটেনারি ট্রিটমেন্টের উপর কোর্স আছে যে লাইভ স্টকের উপর অ্যানিমেলের উপর তারপরে পোলট্রি খামারের উপর কবুতরের স্পেশাল কোনো কোর্স নাই এটা হলো পোলট্রির উপর পোলট্রির যারা ডাক্তার তারাই এই লাইনে আসতে পারবেন কত টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করছেন এই পাখির ওষুধের ব্যবসা আসলে এটা আমার পুঁজি তো প্রথম দিকে আমি মনে করেন চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল ছিল মেডিসিনের উপরে এখন আমার এখানে পাঁচ ছয় লাখ টাকার মেডিসিন আছে এবং এটা অনেক ডেভেলপ হয়েছে তো এটা শুরু করার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন নাই শুরু করতে হলে আপনার আইডিয়াটা দরকার প্রশিক্ষণটা দরকার যে আপনি মেডিসিন সম্বন্ধে বুঝতে হবে এই পাখির ওষুধগুলো কোথায় থেকে আনেন এগুলো আসলে আমাদের সব ভেটেনারি কোম্পানি যে এই বাংলাদেশের বড় বড় এলোপ্যাথিক কোম্পানিগুলোরই আলাদা আলাদা মেডিসিন আছে যে পশু পাখির উপর আলাদা কোম্পানি আছে ভেটেনারি ভেটেনারি এই ট্রিটমেন্টগুলো তারা এই কোম্পানির থেকে আমরা ওষুধ কালেকশান করি এবং কোম্পানির লোকজন আসে আর এটা হোলসেল মার্কেট বিশেষ করে নিমতলিতে কিছু ওষুধ পাওয়া যায় ফাইকারি দরে আর না হয় সব কোম্পানি এখানে দিয়ে যায় ওষুধ এই ব্যবসায় কি কোনো লাইসেন্সের দরকার আছে হ্যাঁ অবশ্যই এটা মেডিসিন ব্যবসা করতে হলে আপনার ড্রাগ লাইসেন্স নিতে হবে পশু পাখির আলাদা লাইসেন্স আছে আপনি প্রথমে পারমেসি কোর্সের উপর কোর্স করার পরে ওই সার্টিফিকেট দিয়ে শো করে আপনি লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই পাখির ওষুধের ব্যবসায় কোনো ঝুঁকি আছে ওষুধের ব্যবসা আসলে ঝুঁকি এগুলো এসব ব্যবসা ঝুঁকি কম আপনি শুধু অভিজ্ঞতা থাকলে আপনার ঝুঁকিটা কম আর ফ্লেসটা ভালো হইতে হইব আপনার মার্কেটিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে তাহলে আপনি ওইভাবে সফল হইতে পারবেন কোনো তরুণ উদ্যোক্তা যদি এই পাখির ওষুধের ব্যবসা করতে চায় তাহলে সে কি করবে না কোনো তরুণ উদ্যোক্তা যদি এই লাইনে যে এই পাখির বিশেষ করে বাংলাদেশে তো পোলট্রি শিল্প যে হাঁস মুরগি গরু ছাগল সবগুলোর ওষুধ এখানে আছে এই ট্রিটমেন্টের ওষুধগুলো যদি আপনি করেন প্রথমে একটা প্রশিক্ষণ নেবেন তারপরে আপনি শুরু করতে পারেন এই পাখির ওষুধের ব্যবসা করতে কি যোগ্যতা লাগে অবশ্যই আপনার মিনিমাম তো এসএসসি পাস করতে হবে তারপর পারমেসির উপর কোর্স লাগবে সে এর উপরেই প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা করবে ফার্মেসির কোর্সগুলো কোথায় যাওয়া করবে এটা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে বিশেষ করে ময়মনসিং এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অনেকগুলো কলেজ আছে ওটা অনলাইনে আপনারা খুঁজলে পাবেন বা আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি বলে দিব আপনাদেরকে কোথায় এই ধরনের আর আপনারা যে ওষুধের ব্যাপারগুলো তো জানতে হবে বাংলাদেশের অনেক যুবক বিদেশে যায় সবাই তো সফল হয় না ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন না আসলে আমাদের এই যে তরুণ উদ্যোক্তারা বিদেশ প্রবাসী বাইরা যে বাংলাদেশে এসে অনেক সময় বিনিয়োগ করে ব্যর্থ হন 
এটা হলো অভিজ্ঞতার অভাব আর লোক জনসচেতনতা আপনারা হয়তো অভিজ্ঞতা থাকে না এই জন্য আপনাদের এই প্রবলেম আপনারা যে কোনো কাজ করার আগে অবশ্যই ওই সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা নিয়ে এবং কোর্স করে তারপরে ইনভেস্ট করবেন বিনিয়োগ করবেন তাহলে সফল হবেন পাখির ওষুধের ব্যবসায় মাসে আয় কত আমার ওষুধ শুধু ওষুধ ডিপার্টমেন্টে মিনিমাম মনে করেন তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা সেল আছে প্রতি মাসে ওই ওষুধের প্রতি মাসে এক লাখ টাকা সেল হইলে বিশ হাজার টাকা প্রফিট হয় তো আমার এখানে তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা সেল হয় ওই হিসাবে আমার ষাট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্রফিট হয় আচ্ছা কবুতর এবং পাখি এগুলো তো অসুখ হয় সবাই তো বুঝতে পারেন এখানে তো অনেক ওষুধ আছে এই কোন ওষুধ কিভাবে কাজ করে এগুলো যদি আপনি একটু বিস্তারিত বলতেন ধন্যবাদ ভাই বিডি টিভি কর্তৃপক্ষ আমি আসলে মূলত এই আমার নিজস্ব একটা চ্যানেল আছে কৃষি টিভি ক্লাসিক ইউটিউব চ্যানেল ওটাতে আমার অনেকগুলো কবুতরের ট্রিটমেন্টের উপর গরু ছাগল হাঁস মুরগির এগুলো ট্রিটমেন্টের উপর ভিডিও আছে আপনারা ইচ্ছে করলে ওটা দেখতে পারবেন তারপরে আপনারা কিভাবে চিকিৎসা করবেন আজকে এই বিডি টিভির মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যখন কোনো খামার করবেন বিশেষ করে কবুতরের খামার বা পাখির খামার করবেন খামার করার সময় প্লেসটা ভালোভাবে নির্ধারণ করবেন আলো বাতাস ঢুকে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এরপর আপনারা মেডিসিনের উপর একটা আইডিয়া নেবেন যারা জানে বা অনলাইনে আমি যেটা বললাম জানতে চেষ্টা করবেন কিভাবে চিকিৎসা করা হয় তো কবুতরের বিশেষ করে কবুতরের খামার এখন সারা বাংলাদেশে অনেক খামার কবুতরের খামারি ভাইদের জন্য আমি বলব আপনারা প্রথমেই কবুতরের দু একটা রোগ হয় যেটা খুব কমন বিশেষ করে সবুজ পায়খানা চুনা পায়খানা এই ধরনের রোগ যেটা আমরা রানীখেত বলি এই রানীখেতের চিকিৎসাটা অবশ্যই আপনার আয়ত্ত রাখতে হবে প্রথমেই যদি কবুতর বাজার থেকে নিয়ে আসেন বা নতুন খামারি ভাই যে আপনি কবুতর আনলেন কবুতরকে প্রথমে আপনি যে আমাদের যে পিপ্লক্স বেড এই যে এই পিপ্লক্স বেড এটা পিপ্লক্সিন একটা ওষুধ এটা পাঁচ দিন এক লিটার পানিতে দুই গ্রাম দিয়ে পাঁচ দিন সেবন করে দিতে পারেন তাহলে আপনার কবুতর লপটে আর অসুস্থ হবে না আর ইনকেজ যদি আপনার কবুতর আনার পরে দেখেন যে সবুজ পায়খানার পাশাপাশি চুনা পায়খানা হয়ে গেল এবং দুর্বল হয়ে গেছে তখন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ইরা প্রিম বেডটা ব্যবহার করতে পারেন ইরা প্রিম বেড এটা হলো অ্যারিথ্রোমাইসিন গ্রুপ এটা ইউজ করতে পারেন আর প্রয়োজন হলে এই চ্যানেলে বিডি টিভি চ্যানেলে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনারা যোগাযোগও করতে পারেন আর এই ধরনের ওষুধগুলো আমরা সারা বাংলাদেশেই অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাই ডেলিভারি করি যে কারো প্রয়োজন হইলে আমার নাম্বারে ফোন দিয়ে নিতে পারবেন আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারব আর কবুতরে আরেকটা রোগ হয় মনে করেন ওই যে হালকা দেখা যায় যে ঠান্ডা লাগে ঠান্ডার জন্য আপনারা কবুতরকে ডক্সিবেট এই যে কসমিক্স প্লাস এই কসমিক্স প্লাস ওষুধটা ঠান্ডার জন্য ইউজ করতে পারেন আর পাখিকে আপনারা পাখির কমন রোগ হয় শুধু সামান্য পাতলা পায়খানা এবং এই ঠান্ডা লাগে এই জন্য এই কসমিক্স প্লাস ইএসবি থার্টিন মিক্স করে খাওয়াবেন এই দুইটা ওষুধ বাংলাদেশে সব জায়গায় পাওয়া যায় না পেলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি আপনাদেরকে কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করব আর আপনারা কবুতরের বা পাখির যে কোনো খামার করতে গেলে অবশ্যই একটু ওষুধ সম্বন্ধে ধারণা নেবেন বা যারা জানে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তো এই বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত এই মূলত আসলে এই বিডি টিভি যেই বিভিন্ন মানুষের উপকারমূলক যে ভিডিওগুলো করে এগুলো বিডি টিভির চ্যানেলটি বিডি টিভি বিজনেস চ্যানেলটি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সহযোগিতা করবেন পাশাপাশি আমার এই যে পণ্যগুলো দেখলেন গরু ছাগল হাঁস মুরগি পশু পাখির ওষুধ প্রয়োজনে আপনারা ফোন করলে আমি কুরিয়ার সার্ভিস মধ্যে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব ধন্যবাদ সবাইকে আপনার এই পাখির ওষুধের ব্যবসার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আসলে আমার মূল পরিকল্পনা আমি মূলত এটার উপরে গবেষণা করতেছি বিশেষ করে কবুতর পাখি এটা একটা বিরাট শিল্প বাংলাদেশের জন্য আর আমার টার্গেট হলো আমি একটা ক্লিনিক করব ওই পেট ক্লিনিক যেটাতে ঢাকাতে বিশেষ করে বেড়ালের একটা বিশাল মার্কেট আপনারাও বেড়ালের সম্বন্ধে হয়তো অনেকে এই সম্বন্ধে আইডিয়া নাই অনেকের ধারণা বেড়াল কয়টা বেড়াল পালে আসল সেটা না বাংলাদেশে অনেকে এটা একটা শিল্প বেড়াল পশু পাখি কবুতর ছাগল এগুলো একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় শিল্প আপনারা এই শিল্পে আসতে পারেন নির্বিঘ্নে বিনিয়োগ করতে পারেন ভবিষ্যতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে সারা বাংলাদেশে আমরা ফিউচারে যে পেট ক্লিনিক গরু ছাগল হাঁস মুরগি এবং বিশেষ করে বেড়ালের মিনি মিনি ক্লিনিক করবো আমরা সারা বাংলাদেশে যাদের বেড়ালের চিকিৎসাটা সহজভাবে হয় এবং এই পশু পাখির উপর বাংলাদেশের উন্নতি হয়
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বিটিভি কর্তৃপক্ষ সালাম আলাইকুম প্রিয় দর্শক এখন আমরা আছি একটা পেট ক্লিনিকে আপনারা যারা শিক্ষিত যুবক আছেন আপনার ইচ্ছা করলে বিভিন্ন যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এ ধরনের বিজনেস শুরু করতে পারেন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারতেছেন আপনারা দেখছেন বিডিটিভি বিজনেস